ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് എല്ലാവർക്കും കുക്കിംഗ് പെറ്റൽസിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ഹോം മെയ്ഡ് പിസയുമായിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ പിസ സോസൊന്നും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല നല്ല നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കിട്ടുന്ന സാധനങ്ങൾ മാത്രം വെച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാക്കി നോക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് കേട്ടോ ഇത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ചിക്കൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ബോൺലെസ് ചിക്കൻ ആണ് കേട്ടോ ഇത് ഞാൻ കുരുമുളക് പൊടി കുറച്ച് മഞ്ഞൾ പൊടിയും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു നുള്ള് മുളക് പൊടിയും ചേർത്തിട്ട് മാ ഉപ്പും ചേർത്തിട്ട് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ചിക്കൻ ആണ് അപ്പോൾ അതൊരു അരമണിക്കൂർ മുന്നേ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അത് ഇതുപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിന് വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്നും ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ നല്ലത് ഫ്ലേവർ ഇല്ലാത്ത ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓയിൽ എടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അതല്ല നിങ്ങളെ കയ്യിൽ ബട്ടറൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ബട്ടർ എടുത്ത് ചെയ്താലും മതി അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആക്കി കളയരുത് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കുന്ന അത്ര ഫ്രൈ ആക്കി എടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഞാനതിൽ നിന്ന് ഓവറായിട്ടുള്ള എണ്ണ കുറച്ച് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാനിവിടെ രണ്ട് സവാളയാണ് ഇട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഞാനൊരു അത്യാവശ്യം വലിയൊരു പിസയാണ് റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ കുറച്ച് മതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ അളവ് നേരെ പകുതിയാക്കി കൊടുത്താൽ മതി ഞാൻ ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാമാണ് ഒരു കാൽ കിലോത്തോളം ചിക്കൻ വരും ഇനി ഇതിലേക്ക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള ഇഞ്ചിയും അതുപോലെ തന്നെ വെളുത്തുള്ളിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് നല്ല നൈസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം കേട്ടോ വളരെ പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ സവാള നന്നായിട്ട് ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ നിറമാവുന്നത് വരെ വഴറ്റൊന്നും വേണ്ട ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആവുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമുക്കിതിലേക്ക് ആ ഒരു ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ പശമണം പോയി കഴിയുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച ക്യാപ്സിക്കം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ക്യാപ്സിക്കം ചേർത്തിട്ട് ഒരുപാട് നേരം വഴറ്റിയെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഗ്രീൻ കളർ ഒന്നും പോവരുത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടെ ഈ സമയത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ചിക്കൻ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഉപ്പൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തതായിരുന്നു അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു വെജിറ്റബിൾസുകൾക്കുള്ള മാത്രം ഉപ്പും കുരുമുളകൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് ടൊമാറ്റോ കച്ചപ്പ് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഓപ്ഷണലാണ് കേട്ടോ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചെയ്തു കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ഗ്രീൻ ചില്ലി സോസും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഓപ്ഷണലാണ് കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ടോപ്പിങ്സിനുള്ള മസാല റെഡിയാക്കി വെച്ചു ഇനി ഇതിലേക്കുള്ള ക്രീം റെഡിയാക്കി എടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിലിലേക്ക് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദയാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്നിട്ട് അതൊന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് ഈ മൈദ വേണമെങ്കിൽ പാലിൽ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ പാലിൽ കലക്കിയെടുത്തിട്ട് അപ്പോൾ കുറച്ചധികം സമയം വേവിക്കേണ്ടി വരുന്നേ ഉള്ളൂ എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു മുക്കാൽ കപ്പ് പാൽ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ മൈദയൊക്കെ ഇതിലൊന്ന് നന്നായിട്ട് ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് നമുക്കൊന്ന് കുറുക്കിയെടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ പാലിൽ ആദ്യം തന്നെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കട്ട പിടിക്കുന്നത് കുറച്ച് കുറഞ്ഞ് കിട്ടും കേട്ടോ അപ്പം ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു അല്പം കുരുമുളക് പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതൊക്കെ ചേർക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഒന്നും ഓവറായി പോവരുത് വളരെ കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇതിവിടെ ഒന്ന് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഇത് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് പിസയിലേക്കുള്ള അതിൻ്റെ ഒരു ബേസ് റെഡിയാക്കി എടുക്കണം അപ്പോൾ ഈ പിസയുടെ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രെഡും മുട്ടയും 
ഇനി ഒരു ബേസിലേക്കുള്ള ഉപ്പും കുരുമുളക് പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ കുറച്ച് ഉപ്പും കുരുമുളക് പൊടിയും ചേർത്തിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ദാ നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് പിസ്സ റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ഈ ബേസ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് മൂടി വെച്ചിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു അര മിനിറ്റ് വെക്കുക കേട്ടോ ഒരു മുപ്പത് സെക്കൻഡ് കൂടുതൽ വെക്കരുത് അപ്പം നമുക്ക് ആ ഫില്ലിങ്സ് അതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അതാ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു അര മിനിറ്റാണ് വെച്ചത് ഏകദേശം മുപ്പത് സെക്കൻഡോളം വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി നമുക്ക് ആ ടോപ്പിങ്സ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും സ്പ്രെഡായിട്ടൊന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് ഇത് നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ടാൽ മതി എന്നിട്ട് ഫില്ലിംഗ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് സെറ്റ് ചെയ്യലൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫ്ലെയിം ഓൺ ആക്കി കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിന് മുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് ആ ഫില്ലിങ്ങിന് മുകളിലായിട്ട് ആ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ക്രീമും കൂടെ വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിന് മുകളിൽ കുറച്ച് ടൊമാറ്റോ കച്ചപ്പ് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ മസാലയിൽ കച്ചപ്പ് ചേർക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കിയാലും ഇങ്ങനെ ടോപ്പിങ്സിൽ ചേർക്കുന്നത് എന്തായാലും ചേർക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ അപ്പോഴേ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടുള്ളൂ പിസ്സയുടെ അപ്പോൾ ഇനി ഇത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് അരമണിക്കൂറാണ് ഞാൻ കുക്ക് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ അതാ നമ്മുടെ പിസ്സയൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ഇത് കുക്ക് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ എന്തായാലും ഓവനൊന്നും ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഇതുപോലെ വീട്ടിൽ കിട്ടുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഒരു സിമ്പിൾ പിസ്സയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ അപ്പോൾ വീണ്ടും നല്ലൊരു വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് കാണാം അതുവരെ എല്ലാവരോടും ബൈ താങ്ക്